हेलो गाइस हाउ आर यू ऑल डूइंग वेलकम टू एनसीईआरटी पॉडकास्ट्स दिस इज अ ब्रांड न्यू एंड अमेजिंग सीरीज स्टार्टेड बाय अन एकेडमी वेयर वी विल बी इलस्ट्रेटिंग यू ऑल द इंपॉर्टेंट बुक्स इन फॉर्म ऑफ एन ऑडियो वी विल बी एक्सप्लेनिंग एंड वी विल बी डीकोडिंग एवरी सिंगल लाइन फॉर यू सो दैट यू कैन मेमोराइज इट इन अ मच बेटर वे so let's get started without any further delay today the chapter that we are going to study is evolution of life how did life come from to main aapko puri ke pure chapter ko properly story ke form mein illustrate kar dunga taki wo aapke tips pe rahe aur aap do teen baar agar is lecture ko sun lete ho to uske baad wo aapke memory mein chala jayega aur aapko bilkul acche tarike se wo yaad ho jayega so let's get started So evolutionary biology is the study of history of life forms on earth. So the question here is what exactly is evolution? Aap logo ke dimag mein aata hoga ki kya human beings directly evolve kar gaye ya kisi process ke through evolve ki kya wo process biogenesis ke through tha matlab living thing ke through ho raha tha ya wo process a biogenesis ke through tha ya wo non living things ke through start ho raha tha. So this aspect of the chapter will illustrate the following only so what is evolution to understand the changes in flora flora habitat and fauna that has occurred over million of years we must have an understanding of the context of origin of life agar hum apne habitat mein changes jo dekh rahe hain agar humko usko acche tarike se samajhna hai to uske liye humko pehle ye samajhna padega ki लाइफ कैसे ओरिजिनेट किया एंड व्हाट वेर द फैक्टर्स दैट सपोर्टेड द ओरिजिनेशन ऑफ लाइफ राइट दैट इज इवोल्यूशन ऑफ अर्थ इवोल्यूशन ऑफ स्टार्स इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स सो वी वुड ब्रॉडली कैटेगराइज इट इनटू टू फॉर्म्स द फर्स्ट वन वुड बी द इवोल्यूशन ऑफ द यूनिवर्स एंड द सेकंड वन वुड बी द इवोल्यूशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ राइट व्हाट फॉलोज इज द लॉन्गेस्ट ऑफ द ऑल कंस्ट्रक्टेड एंड कंजेक्टेड स्टोरीज This is the story of origin of life and evolution of life forms or biodiversity on planet Earth in context of evolution of Earth and against the background of evolution of universe itself. जैसे मैंने आपको बताया कि हम पहले universe का evolution देखेंगे कैसे हुआ and then हम evolution of Earth देखेंगे और उसके साथ Earth पे life का evolution कैसे हुआ उसको हम बिल्कुल detail में देखने वाले हैं. So we'll start off with origin of life. So when you look at the stars on a clear night sky, we are in a way looking back in time. Ah, uh, बचपन में आप लोग सुनते होंगे कि कोई इंसान जब मर जाता है तो वो तारा बन जाता है आप लोगों ने देखा होगा ना? तो इसके पीछे का देखो थोड़ा साइंस है इसमें. मतलब अगर आप इन अ ब्रॉडर एस्पेक्ट आप देखोगे तो इसके पीछे की साइंस आपको दिख रही होगी ठीक है तो ये यही कहता है कि स्टार्स को जो हम देखते हैं ये जो स्टार्स ट्विंकल कर रहा है वो जो लाइट एमिट हो रहा है स्टार से वो स्टार से मिलियंस ऑफ इयर्स बैक में वो लाइट आ रहा है ऑब्वियसली हम जो स्टेलर डिस्टेंस होता है वो मेजर करते हैं लाइट ईयर्स में और हमको पता है कि लाइट ईयर्स इज अट ऑफ डिस्टेंस नॉट दैट ऑफ टाइम सो वॉट वी सी टूडे इज एन ऑब्जेक्ट whose emitted light started its journey million of years back from trillions of kilometers away and reaching our eyes now matlab bahut pehle se ye light originate kiya aur wo light hum abhi dekh pa rahe hain theek hai to however when we see objects in our immediate surrounding we see them instantly and hence it is in present time right to jaise ab kisi aadmi ko aap real time mein dekh rahe hain तो वो तो अभी के टाइम को डिसग्निफाई कर रहा है बट इतनी दूर से कोई लाइट आ रही है तो ऑब्वियसली उसको ट्रैवल करने में टाइम तो लगा होगा एंड इसीलिए लगता है ऐसे है कि हम पास्ट में देख रहे हैं इसीलिए वो मिथ्स जो चल रही हैं कि कोई मर जाता है तो वो ता, तारा बन जाता है क्योंकि वो आपके पास्ट को सिग्निफाई कर रहा है नाउ यू अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड इट राइट द ऑरिजिन ऑफ लाइफ इज कंसिडर्ड एज अ यूनिक इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स द यूनिवर्स इज वास्ट relatively speaking the earth is almost only a speck earth kya hai universe ke samne ek tinke ke barabar hai right kuch bhi nahi hai itna bada universe hai itna vast universe hai itne sare galaxies hai usme hamara ek chhota sa galaxy hai jiska naam hai milky way aur us milky way ka ek chhota sa planet hai 
इसका नाम अर्थ है द यूनिवर्स इज वेरी ओल्ड ऑलमोस्ट ट्वेंटी बिलियन ईयर्स ओल्ड अब यहाँ पे आपको कुछ डेटा याद रखना है बेटा यूनिवर्स कितना पुराना है लाइफ का ओरिजिनेशन कब हुआ अर्थ का ओरिजिनेशन कब हुआ अर्थ में ए सेल्युलर लाइफ फॉर्म्स कब आए तो सारा आपको याद रखना है यहाँ पे एन ने आपको थोड़ा कंफ्यूज किया तो मैं आपको साथ के साथ इलस्ट्रेट करता रहूंगा ठीक है सो द अर्थ इज ऑलमोस्ट ट्वेंटी बिलियन ईयर्स ओल्ड यूज क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज कंप्राइजिंग द यूनिवर्स गैलेक्सीज कंटेन स्टार्स एंड क्लाउड्स ऑफ गैसेज एंड डस्ट राइट कंसिडरिंग द साइज ऑफ यूनिवर्स द अर्थ इन रीड इज अ स्पेक मैंने पहले ही आपको बता दिया द बिग बैंग थ्योरी अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन द टू अर्स द ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स तो बिग बैंग थ्योरी एक साइंटिस्ट हुआ करते थे उन्होंने ही बोला था जिनका नाम है एबी लमित्रे राइट सो ही एक्सप्लेन टू अर्स द ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स क्या बोला उन्होंने इट टॉक्स ऑफ अ सिंगल ह्यूज एक्सप्लोजन अनइमेजिनेबल इन फिजिकल टर्म तो बोला कि यूनिवर्स में बहुत भयानक सा एक्सप्लोजन हुआ था जिसको आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते मतलब इट वुड बी मच लार्जर मच 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 लार्जर देन अ न्यूक्लियर एक्सप्लोजन आल्सो ठीक है द यूनिवर्स एक्सपैंडेड एंड हेंस द टेंपरेचर केम डाउन अब जैसे ही एक्सप्लोजन हुआ तो यूनिवर्स एक्सपैंड किया कोई भी चीज एक्सपैंड करेगा तो टेम्परेचर डिसिपेट करेगा हीट डिसिपेट होगा और उससे जो टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा हाइड्रोजन एंड हीलियम फॉर्म समटाइम्स लेटर गैसेस भी फॉर्म हो गए द गैसेस कंडेंस्ड अंडर ग्रेविटेशन एंड फॉर्म द गैलेक्सीज ऑफ द प्रेजेंट डे यूनिवर्स इन द सोलर सिस्टम ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी अर्थ वॉज सपोज टू हैव बीन फॉर्म अबाउट फोर पॉइंट फाइव बिलियन ईयर्स बैक सो ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स ट्वेंटी बिलियन ईयर्स अगो ऑरिजिन ऑफ अर्थ फोर पॉइंट फाइव बिलियन ईयर्स बैक There was no atmosphere in early Earth. The primitive Earth था उसमें कोई atmosphere नहीं था और जो air थे वो reducing type of air थे जिसके बारे में हम बात करेंगे So water vapor, methane, carbon dioxide and ammonia released from molten mass covered the surface. तो इसी तरह के gas थे ज्यादातर जो gas थे ये reducing environment create कर रहे थे यहाँ पे oxygen नहीं था The 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 UV rays from the sun broke of water into hydrogen and oxygen, and the lighter hydrogen escaped. Oxygen combined with ammonia and methane to form water. यहाँ भी ऑक्सीजन फ्री फॉर्म में अवेलेबल नहीं था ये क्या किया ये वॉटर बना रहा था और अमोनिया बना रहा था ठीक द ओजोन लेयर वॉज फॉर्म लेटर ऑन ओजोन लेयर के बारे में जब हम पढ़ेंगे ओपिनियन हेल्थ हाइपोथिस में तो हम आपको बताएंगे ओजोन लेयर जब अर्थ का एटमोस्फेयर ऑक्सीडाइजिंग हुआ उसके बाद ओजोन लेयर की फॉर्मेशन हो गई थी एज इट कूल्ड द वॉटर वेपर फेल एज रेन टू फिल ऑल द डिफ्रेशन एंड फॉर्म ओशन तो सबसे पहले जो इन्वायरमेंट था वो एक्वाटिक एनवायरमेंट था एक्वाटिक हैबिटेट था सारे जगह सब कुछ पानी से भरा हुआ था लाइफ अफियर्ड फाइव मिलियन ईयर्स आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ तो लाइफ कब अपियर किया फोर बिलियन ईयर्स अगो ठीक है तो इससे तीन चीज आप टेक अवे ले जा सकते हैं क्या भाई पहला ऑरिजिन ऑफ अर्थ ट्वेंटी बिलियन ईयर्स अगो ऑरिजिन ऑफ लाइफ फोर बिलियन ईयर्स अगो एंड ऑरिजिन ऑफ अर्थ फोर पॉइंट फाइव बिलियन ईयर्स अगो थ्योरी क्या था यूनिवर्स के ऑरिजिन का दैट वॉज द बिग बैंग थ्योरी इट वॉज गिवेन बाय एबी लिमित्री अगले सेशन में गाइज हम ऑरिजिन ऑफ लाइफ देखेंगे डिटेल में थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस देखेंगे थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस देखेंगे सो स्टे ट्यून एंड हैव अ ग्रेट डे वीडियो पसंद आया गाइस तो वीडियो को खूब सारा लाइक करना इस कॉन्सेप्ट को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो ताकि उनकी पढ़ाई और अच्छे तरीके से हो पाए एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे बाय बाय